আপনাদের সবাইকে স্বাগতম ট্যুর অপারেশনের উপরে তিনশো ষাট ঘন্টার একটি কোর্স আমি আপনাদের নিচ্ছি আমি মহিমিনুল হক জয় ইন্টেলিজেন্ট ট্যুরিস্ট এড আইটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত আছি চলুন তাহলে আমরা আমাদের কোর্সে চলে যাচ্ছি আমাদের প্রথম কন্টেন্ট হচ্ছে ট্যুর নলেজ এর এই ট্যুর নলেজের আমরা আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ট্যুর আসলে ট্যুরিজম জিনিসটা কি এর হিস্ট্রি কি এবং এই ট্যুর ম্যানেজার কারা বা ট্যুর অপারেশন কারা ট্যুর অপারেশন কিভাবে করতে হয় এটার উপর একটা টোটাল ব্রিফ ক্লাস আমরা আপনাদের নিতে যাচ্ছি প্রথমে আপনাদেরকে দেখা যাচ্ছে যে ট্যুরিজম বা পর্যটন কি জিনিস উনিশশো সালে ইংল্যান্ডের পর্যটন সমিতির মতে পর্যটন এক ধরনের অস্থায়ী ব্যক্তি নির্দেশ স্থানে স্বল্পকালীন চলাচল বিশেষ যা নিজের আবাসস্থল বা কর্মক্ষেত্রের বাইরের কর্মকাণ্ড এছাড়াও এতে সকল ধরনের উদ্দেশ্যমূলক উদ্দেশ্যমালা অন্তর্ভুক্ত থাকে এর মানে হচ্ছে আপনি একটা জায়গায় যখন ঘুরতে যাবেন সেখানে কখনো কখনো আপনার কিছু উদ্দেশ্যমালা থাকে যে আমি সেই পার্টিকুলার কিছু উদ্দেশ্য ফুলফিল করার জন্য সেই জায়গাটা যাচ্ছি সেটা আপনার ঘোরাঘুরির জন্য হতে পারে বা অবসরকালীন সে সময়টা আছে সে সময়টা অতিবাহিত করার জন্য হতে পারে ট্যুরিজমের হিস্ট্রিটাকে বা কীভাবে ট্যুরিজম আসছে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা একটু পরে আসছি উনিশশো চুরানব্বই সালে জাতিসংঘ কর্তৃক পর্যটন পরিসংখ্যানের সুপারিশমালায় তিন স্তর বিশিষ্ট পর্যটনের রূপরেখা তুলে ধরা হয় যা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ পর্যটন কোনো নির্দিষ্ট দেশের অভ্যন্তরে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য সীমাবদ্ধ এরপরে রয়েছে সীমাবদ্ধ পর্যটন কোনো নির্দিষ্ট দেশের অভ্যন্তরে বসবাসরত অস্থায়ী জনগোষ্ঠীর বা বিদেশীদের জন্য বরাদ্দ এবং থার্ড যে পয়েন্টটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বহিষ্ঠ পর্যটন অন্য দেশে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কোনো নির্দিষ্ট দেশের স্থায়ী অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য এরপর হচ্ছে পর্যটনের ইতিহাসে আসছি আপনি ঘোরাঘুরি করবেন এটা কই থেকে আসছে সেটা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে রোম থেকে আসলে এই এই পর্যটন বা ট্যুরিজম জিনিসটা চলে আসে আমরা যদি একটু স্ক্রিনে দেখি পর্যটন শব্দটি আঠারোশো এগারো সালে প্রথম ব্যবহার করা হয় পর্যটন ব্যবসা কমপক্ষে দু হাজার বছরের পুরনো এটি শুরু হয়েছিল প্রাচীন রোমের ধনী নাগরিকরা তাদের গ্রীষ্মটি শহর থেকে দূরে বা গ্রামাঞ্চলে কাটানোর জন্য বা কোনো উপকূল অঞ্চলে কাটানোর জন্য ব্যবহার করেছিল একটি পর্যটন শিল্প শীঘ্রই রোমানদের ভ্রমণ এবং আবাসনের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য হয়েছিল এবং কিছু সময়ের জন্য এটি সমৃদ্ধ হয়েছিল কিন্তু যখনই রোমান সাম্রাজ্য বা রোমানদের যে আধিপত্য ছিল সেটা যখন আস্তে আস্তে বিলীন হতে শুরু করে তার ঠিক সাথে সাথে এই ট্যুরিজমদের রোমানদের যে আধিপত্য ছিল সেটাও লুপ্ত হতে শুরু করে মধ্যযুগীয় যুগে তীর্থযাত্রীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের জন্য পর্যটন আবার উপস্থিত হয়েছিল আয়োজকরা ভ্রমণ ও পর্যটন কেন্দ্রের খাওয়ানো এবং ঘুমানোর জায়গা জায়গাগুলি ব্যবস্থা করে এবং চৌরাসারের ক্যান্টাবারির টেসলারের মতো রেকর্ডগুলি থেকে একটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে অনেক তীর্থযাত্রী বিশ্রাম নিতে এবং উপভোগ করার পাশাপাশি পবিত্র মন্দিরটি দেখার জন্য আগ্রহী ছিলেন আসলে এটি প্রাচীন ইংরেজি শব্দ হেলিক ড্যাগ সেখান থেকে হলিডে এবং তারপরে ছুটি শব্দটি এসেছে তবে শত বছরের পরে এটি আরও দুটি কারণ ছিল যা আরও অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছিল বা বিস্তৃত এবং নিয়মিত ভ্রমণ শুরু করেছিল একটি হচ্ছে স্বাস্থ্য অপরটি হচ্ছে সংস্কৃতি যারা এই সামর্থ্য অর্জন করতে পেরেছিল যাদের কাছে পয়সা ছিল সোজা বাংলায় বলতে গেলে তারা এই বসন্তের জল এবং তাজা বাতাস তাজা বাতাস থেকে উপকার পেতে আঠারো শতকে ইউরোপে স্পা এবং সমুদ্র উপকূলে শহরগুলিতে ঘুরতে আসতে শুরু করে অন্যদের মধ্যে বিশেষত ইংরেজরা চিত্রকলা ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য অধ্যয়ন এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিদর্শন করার উদ্দেশ্যে ইটালির মতো দেশে শিক্ষামূলক ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এই শিল্পটি জনপ্রিয় এবং অবিচ্ছিন্ন সফল হিসেবে হতে শুরু করে উদাহরণস্বরূপ স্পেনের দক্ষিণ উপকূলে ফিশিং গ্রামগুলো রিসোর্টে পরিণত পরিণত হতে শুরু করে অন্য কোথাও ব্যবসায়ীরা পর্যটকদের আকর্ষণগুলি চাহিদাকে পুঁজি করে এবং অবসর এবং থিম পার্কগুলো নির্দেশ করে যেগুলো আপনি আমাদের বাংলাদেশে এখন যথেষ্ট পরিমাণে রিসোর্ট দেখতে পাবেন বা বিভিন্ন পার্ক দেখতে পাবেন যেগুলো ছুটির দিনে আমাদের কর্মব্যস্ত মানুষেরা তাদের অবসরগুলো সেখানে যাপন করে পর্যটনের দ্রুত বিকাশের পিছনে চালিকা শক্তি ছিল নগদ ছিল নগদ বলতে আপনি এখানে ইনভেস্টমেন্ট করলে সেখান থেকে ডিরেক্ট আপনি একটা বেনিফিট বা প্রফিট পেতে পারছেন দুই সালে তিনটি জনপ্রিয় গন্তব্য ফ্রান্স স্পেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যটন প্রাপ্তিগুলো ছিল মোট একশো বিলিয়ন ডলার এই পরিমাণে অবদানকারী দর্শনার্থী সংখ্যা ছিল মোট একশো মিলিয়ন ডলার এবার আসি মূল প্রশ্নে ট্যুরিস্ট কি বা পর্যটক কি যে ব্যক্তি বিনোদন ভ্রমণ সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক আকর্ষণীয় মজা উপভোগ করার বা অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং তার শর্তের ভিত্তিতে এই শর্তগুলো কি কেউ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে যাওয়া আসা করতে পারে কেউ তার ছুটি কাটানোর জন্য যেতে পারে বা তার যে একঘেমি আছে এই যান্ত্রি
এবং যিনি চলে যাচ্ছেন তিনি মূলত হচ্ছেন পর্যটক বা ট্যুরিস্ট এ বাসেন ট্যুরিজম সেক্টরগুলো কি কি ট্যুরিজম সেক্টর বলতে বিভিন্ন জায়গা নিয়ে ট্যুরিজমটা কাজ করা যায় শুধুমাত্র যে ঘুরবেন আপনি এবং একজন ঘুরাবে সেটা না এর কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে সেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি ট্রান্সপোর্টেশন ট্রান্সপোর্টেশন এখন আমরা বাসে যেতে পারি লঞ্চে যেতে পারি প্লেনে যেতে পারি এটাকে যদি আমি একটু একটু ক্লাসিফাই করি সেটা হচ্ছে এয়ারলাইন ইন্ডাস্ট্রি ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কোচ সার্ভিস এবং রেলওয়ে এরপর অ্যাকোমোডেশন অর্থাৎ থাকতে হবে তো আপনাকে সেই জন্য হোটেল আছে শেয়ার অ্যাকোমোডেশন আছে অর্থাৎ এখন আমাদের আমাদের বাংলাদেশে আপনি ডাবল বেড পাবেন বা কাপল বেড পাবেন অর্থাৎ একই রুমে আপনি চারজন থাকছেন বা একই রুমে আপনি দুজন থাকছেন সেটা হচ্ছে শেয়ার অ্যাকোমোডেশন হোটেল মানে হোস্টেলস ক্যাম্পিংস বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট এরপরে যেটা হচ্ছে ফুড অ্যান্ড বেভারেজ অর্থাৎ ক্যাটারিং সার্ভিস আছে বার অ্যান্ড ক্যাফেস আছে এটা বাইরের দেশে বা আমাদের দেশে অনেক অনেক অংশে ভ্যালিড এবং নাইট ক্লাবস এরপরে ট্যুরিজম সেক্টরের উন্নতি নিয়ে কথা বলছি আপনারা হয়তো গ্রাফি দেখতে পাচ্ছেন উনিশশো পঞ্চাশ থেকে পঞ্চাশ সাল থেকে আমি আপনাদের একটি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়ার চেষ্টা করছি সেখানে উনিশশো ষাট সত্তর আশি নব্বই থেকে শুরু করে দুই সাল বিশ সাল পর্যন্ত আমি আপনাদের একটা গ্রাফ দেখানোর চেষ্টা করছি গ্রাফের এ পাশে আছে সাল অর্থাৎ ডেট এবং এ পাশে আমি দিচ্ছি নাম্বার অফ টুরিস্ট ইন মিলিয়ন্স আপনারা যদি একটু গ্রাফটা চিন্তা করে মানে চেষ্টা করেন দেখতে পাবেন ব্লু কালার দিয়ে আমি যেটা ইন্ডিকেট করছি সেটা হচ্ছে ইউরোপ এবং আমেরিকার জন্য এবং উপরে রেড কালার যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এশিয়া আফ্রিকা এবং মিডল ইস্ট যে কান্ট্রিগুলো আছে সেই কান্ট্রিগুলোর জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গ্রাফটা একটা ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ দেখাচ্ছে তার মানে হচ্ছে যত দিন যাচ্ছে আমাদের ট্যুরিজমের প্রতি বা ট্যুরিজম যে জায়গাগুলো আছে সেই জায়গাগুলোর প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে এর আকর্ষণ বলার মূল কারণ হচ্ছে এই যে আপনারা যে কোর্সটা করছেন ট্যুর ট্যুর ম্যানেজমেন্ট এবার ট্যুর অপারেশন এই ট্যুর সংক্রান্ত কাজগুলো যত আপনি মানুষকে জানাতে পারছেন বা যত মানুষ কমিউনিকেশনের দিক দিয়ে বা যোগাযোগের দিক থেকে আধুনিক হচ্ছে তত তাড়াতাড়ি মানুষের মধ্যে ঘুরতে পারার যে ক্যাপাবিলিটি বা সামর্থ্য সেটা বাড়ছে আমি জানতে পারছি কোথায় কিভাবে গেলে আমি ভালো থাকতে পারবো সেটা আমার কাছে অনলাইনের থ্রুতে বলবো বা যেভাবে বলবো সেটা যত তাড়াতাড়ি মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে তত মানুষ ঘুরার জন্য আর বেশি আগ্রহী হচ্ছে এবার আসেন ফ্লুয়েন্সি ইন ট্রেড রিলেটেড ইংলিশ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ট্রাভেল টার্মিনোলজি এর মানে হচ্ছে আপনি কত যখন ঘুরতে যাবেন আপনি যখন পড়াশোনা করেন তখন আপনাকে কিছু নির্দিষ্ট কিছু কোড ল্যাঙ্গুয়েজ ফলো করতে হয় আপনি যে কোর্সটি করবেন সেই কোর্সের কিছু নির্দিষ্ট আউটলাইন থাকে কিছু কোড থাকে যে কোডগুলো ইউনিভার্সাল অর্থাৎ সকলে সহজে বুঝতে পারে আপনি যদি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কাজ করেন ট্যুরিজম নিয়ে এমন হতে পারে আপনাকে দেশের বাইরেও কাজ করতে যাওয়া লাগতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি যদি ইউনিভার্সাল কোড ব্যবহার করতে না পারেন বা টার্মিনোলজি ফলো করতে না পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে এবং আপনারা হয়তোবা জেনে থাকবেন যে ইংরেজি হচ্ছে আমাদের একজন আমাদের একটি ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ সো আপনি যদি আপনি তো কেবল দেশের মধ্যে সীমাবত থাকবেন না কারণ আপনি এখানে দেখতে পেয়েছেন যে ইউরোপের দিকে স্পেনের দিকে প্রচুর পরিমাণে পর্যটক থাকে আপনি যদি একটু হাই অ্যান্ড দেশিয়াস মানুষ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি অবশ্যই ট্যুরিজমটাকে আরও অনেক দিকে স্প্রেড করবে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ইংলিশে প্রচন্ড পরিমাণ ভালো হতে হবে প্রচন্ড বলতে আপনাকে কথা বলতে জানতে হবে বা আপনার যে মনোভাবগুলো আছে সেগুলো অপরের নিকট প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকতে হবে তাহলে কেবলমাত্র এই ট্যুরিজম সেক্টরটা বা এই ট্যুরিস্ট অপার বা ট্যুরিস্ট যেন যিনি আপনি যদি ট্যুরিস্ট হয়ে থাকেন আপনাকে কিন্তু বাইরে গেলে বোঝাতে হবে যে আপনি কি খেতে চান বা কিভাবে চলতে চান কীরকম রুমে থাকতে চান এই জিনিসগুলো বোঝানোর জন্য হলো কিন্তু আপনাকে ইংরেজিটা জানতে হবে এই প্রশ্ন সিলেক্টেড অ্যাপ্রিভেশন ইউজ ইন দ্য ট্যুরিজম বিজনেস আমরা ট্যুরিজম যখন কাজ করি তখন আমার যে কিছু টার্মস একটু আগে আপনাকে যে বললাম যে কিছু কোড ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাকে ব্যবহার করতে হবে যে কোড ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর মাধ্যমে ইউনিভার্সালি আপনি কোনো জিনিস এক্সপ্রেস করতে পারবেন আমি এখানে কিছু কোড আপনাদেরকে দিয়েছি এবং বাকি কোডগুলো আমরা চেষ্টা করবো আপনাদেরকে জানানোর জন্য বা আপনি নিজে থেকে যদি জানতে চান অবশ্যই আপনি জানতে পারবেন টিপি এ ট্যুরিজম প্রমোশন এজেন্সি অর্থাৎ যারা ট্যুরিজমটাকে প্রমোট করে যারা ট্যুরিজমকে মানুষের দ্বারে দ্বারে নিয়ে যাচ্ছে বা যারা ট্যুরিজমটাকে মানুষের কাছে নিয়ে যাচ্ছে এরপর হচ্ছে আর্টেনারি ট্যুর প্ল্যান রুট ফর এ ট্রিপ আপনাকে যদি আমি বলি যে আমি এখান থেকে এখন ঢাকার বাইরে কক্সবাজার যাব আপনি কিভাবে যাবেন আপনি কীরকম বাসে যাবেন কীরকম হোটেলে থাকবেন কীরকম খরচ পড়বে আপনি যদি একজন ট্যুর অপারেশন অপারেশনের সাথে যুক্ত হয়ে থাকেন তবে আপনাকে একজন ট্যুরিস্টের কাছে এই ইনফরমেশনগুলো আপনাকে দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা যে প্ল্যানটা সাবমিট করি বা যে কোটেশন বলবো কোটেশনটা যেটা দিই সেটা হচ্ছে এই আর্টিন
assets the attractions hotel and restaurant within a given region or that apni jodi apnake boli dhakar moddhe sobtheke bhalo khabar ki puron dhakar moddhe apni hoyto amake onek gulo naam bolte parben apni jokhon dhakar baire chole jaben tokhon apnake kintu ei asset gulo niye bhabte hobe apnake jodi ami sajeker kotha boli shekhane apnar hoyto ba bamboo chicken ba basher moddhe mogi ranna korar je ekta chomotkar khabar seta kotha bolte paren ei khabar gulo bolen ba hotel gulo bolen ei jinish gulo apnake jana thakte hobe je gulo apnake asset hisebe kaaje dibe ebong এই পর্যন্ত থাকলো আপনাদের আজকের প্রথম ক্লাসটি সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে